Eduardo ile pimpon oynayacak. Kıran kırana bir mücadele. Bolivya Türkiye arasında. <gülüyor> Şimdi mezarlık ziyaret edilir mi diyeceksiniz ama Evet fabrikaya geldik şapka fabrikası Bugün şapka fabrikasına gideceğiz. Bayağı heyecanlıyız. Bolivya'nın en büyük şapka fabrikası. Evet, o kadar heyecanlı değilim ben. Ben heyecanlıyım çünkü ben şapkaları çok seviyorum. Zaten e, Türkiye'de de yeterince şapka aldım. Bayağı çeşit çeşit şapkalarım var rengarenk. Evet, evet ama bu şapkalar biraz daha farklı. Melon şapkalar. Hmm. Melon şapkalar 1850'lerde avcılar tarafından giyiliyormuş. At üzerindeyken şapkalar düştüğü için daha farklı bir formata gelmiş. Bu, bu zamanki melon şapkalar gibi olmuş diyebiliriz. E aslında bu işin özünde İngiliz işçileri var. Çünkü 1920'lerde melon şapkaları Bolivya'da çalışırken İngiliz işçiler tarafından çok kullanılan, trend olan bir şapkaymış. 1920'li yıllarda İtalya'dan büyük bir şapka sevkiyeti olmuş. İtalyanlar milyon tipli oldukları için de şapkaları küçük yapıyorlarmış. E, e tabi Bolivyalıların da kafaları küçük, Avrupalılarla aynıymış. Zaten minyon yapılar Bolivyalılarda. Yani bu durum karşısında ellerindeki şapkaları satabilmek için e, Avrupalılar tüm kadınlara melon şapkanın Avrupa'da e, çok moda olduğunu ve çok fazla kullanıldığını... Onları tavlamışlar Bolivyalıları ve ihraç fazlası şapkaları satmışlar. Şimdi de şapkaları görmeye gidiyoruz. <gülüyor> İmalathaneye gideceğiz. Şapka deyince ben bir kadın sonuçta. E, hemen e, kadın oluyor Ezgi. Hemen kadın. Şapkaları <gülüyor> göreceğiz. Ezgi niye şapka erkekler şapka takmıyor mu? Takıyor ama e, bence kadın için e, yani vazgeçilmez bir aksesuar. E, burada mesela bir tek şapkam var ve üzgünüm. Benim şapkam nerede ya? Benim Onun da bir tek abi. şapkası var. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Sombrero Chiquiseca. Burası. Chiquiseca. Burası tüm Bolivya'nın en büyük fabrikası, şapka fabrikası. Birazdan içeri gireceğiz. Evet, fabrikaya geldik. Şapka fabrikası. Makine döndürüyor çünkü yünü. Sadece bu değil tabii süreç. Daha temizlik işleminden geçiyormuş. O da fabrikanın diğer bir bölümünde. Çok uzun bir işlem yani şapka yapmak. Çok fazla insan çalışıyor burada. Bu da kalıpları... Yani bu da kalıplarla beraber makineden geçirdikleri yünü. Temizlendikten sonra bu e, bunlarla beraber şu makinede şekil alıyor. İçinde kalıp var şapkaların. Kalıp da döndürülüyor. Sonra kesiliyor, çıkarılıyor. Ve şu şekilde, e, şu şekilde yani bildiğiniz şapka bu. Şu anda hazır. Yumuşacık bir pamuk çıkıyor. Evet. Küçük şapka yapmak daha zormuş. Burada büyük şapkalar da var. Küçük şapkalar da var tabii diyor. E, bundan sonra da o tarafa geçiyorlar. Evet. Burada da e, presliyorlar. Fibri hale getiriyorlar. Daha sıkışmış hale. Ee, bakın dokunuyorum şu anda. Bu pres yapılmış. Yani makine de sıkıştırılıyor. Pamuk yün iyice sıkıştırılıyor, sıkıştırılıyor. İçindeki fibreler birbirine geçiyor ve bu hale geliyor. İncecik bir şapka oluyor. Çok sıcak ve çok nemli. Bunu dışarı çıkarıp sonra bir de havalandırıyorlarmış. Bir de öyle bir işlem var. Çünkü şapkanın soğuması lazım. Bu 
şey kontrol de kalıyor da problem. Bu tarafta da kalite kontrol yapılıyor. Bakın eliyle dokunuyor. Eliyle dokunup kontrol ediyor vallahi. Burada da Santa Santiago yani Aziz Santiago şapkaların Aziz'iymiş. Burada da kendileri ibadet etmek için e, haç kartıyorlar. Şurada da mumlar dikiliyor. Adakta bulunuyor. Evet. Santiago atıyla birlikte. Bayağı sempatik. Evet bu makine pır pır pır dönüyor. Nemi almak içinmiş. Şapkaları şimdi koyacak içine. Koyuyor ve hızlı hızlı döndürüyor. Nemi alıyor, bu tarafa koyuyorlar zaten. Evet, kurutma makinesi gibi ya. Çamaşır kurutma makinesi. Burada daha da tutuyorlar. Baya nemli ve sert bir şekilde. Gördüğünüz gibi sert şekilde. Ee, gitti. Daha da iç içe geçmesini sağlıyorlar bu maşın. O ilk gördüğünüz kocaman yünler böyle bir şeydi. Sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor. Bu hale geliyor. İşte tam Burası çok sıcak. Burada çalışan işlerin hepsi çıplak. Bu hale geldi ya. Küçücük kaldı. O kocaman yeniler böyle bir şey oldu. Hala önemli. Evet hala önemli. Bu makinelerde de Tintutaria'mış makinenin ismi. Renk veriyorlarmış şapkalara. şapkaları burada. Burası Bolivya'nın en büyük fabrikası. Şapkalar burada kurutuluyor. Burası şapka tarlası ya. Bildiğiniz tarla. Şapka ekmişler. Ürün olarak çıkmış. Tavşan yönünden yapılan şapkaları göreceğiz. hazırlar. Esto 
Ve en son işleme geldik. Burası en son Gördüğünüz küçük pamukçukları e, temizliyorlar şimdi burada. En son işlem. Burası 30 yıldır hizmet vermekteymiş. 3 tane ayrı ayrı şubeleri varmış. 3 tane fabrikaları var. Dediğimiz gibi en büyük e, şapka fabrikası. En büyük, evet, tüm Bolivya'nın. Dışarı gönderiyorlar bu şapkaları daha çok. Yurt dışına Avrupa'ya gidiyor mesela şapkalar. Bolivya'da e, şapka fabrikasına gelmemizin nedeni burada çok fazla şapka kullanımı. Özellikle melon şapkalar çok fazla kullanılıyor. Evet. Şu anda Sucre mezarlığındayız. Şimdi mezarlık ziyaret edilir mi diyeceksiniz ama bu öyle böyle bir mezarlık değil. Çok büyük, içerisi çok güzel ağaçlarla Turlar düzenleniyor. Dolu. Tur düzenleniyormuş, biz de şaşırdık. E, Sucre mezarlığı deyince herkes tanıyor zaten, çok ünlü. İçeride de İspanya Kralı'nın bile mezarı var, inanamayacaksınız. Eski yaşayanlar var. İnanamasınlar canım. Evet, Bolivyalılar da yatıyor içeride. İspanyol askerleri veya kralı da yatıyormuş. Uyuyorlar içeride. Uyuyorlar. Kapının, <gülüyor> kapının üstünde de ilginç bir yazı yazıyor herkese hatırlatmak için. Bugün ben, yarın sen. Yani dikkat evet. edin diyor ya kendinize. Bir gün ee, herkes ölümü tadacaktırın başka versiyonu. Evet, bu da Latince sanırım. Okuyalım. Evet. Kodiye mihi kras tibi. Si. Si. Latince. Dikkat Hadi edin. Bakalım. Girelim. Biz de dikkat edelim. Değil mi? Yaşayalım, hayat yaşayalım o zaman. Yaşayalım, gezelim. Evet, yan tarafında kilise küçük bir ibadethane kurmuşlar. Burada ben de yatarım bu arada. Burada ben de yatmak yat, isterim. Yat artık. Yat çok, artık zamanı geldi. Çok ağaçlıklı, çok güzel. Bakar mısınız şunlara ya? Evet, arka taraf da şey var. O kadar büyük ki krokisini çizmişler. Nereden başlıyoruz? Bir yerden başlıyoruz. Hadi gidelim. Ee, şuraya gidelim mi? En ünlü yer burası. Şu köşeyi merak ediyorum ben. Evet, gömülü mezarlar. Oo, çok şık gözüküyor ya. Gerçekten ölüler bu kadar güzel gözükebilir yani mi? Çocuk gibi şey. Ay. Evet, çok genç olmuş. Parayı veren <gülüyor> düdüğü çalıyor mu yoksa özel ailelerin Çocukları evet, veya evet. insanları mı? Evet, burada Aklıda yaşlı bir, bir teyze mesela. var. Aa, Coca-Cola koymuşlar yanına. Enteresan teyze. Aa, yanında bira var, kola var, küçük. Evet. Bir de su var. Paçamamaya galiba kolayla adakta bulunabilirler. Neyse, dalga hiç ya? Ölmüşler zaten. Evet, 1989'da Aa, burada viski mi var? var. 2000'de ölmüş var. Viski var burada. Yine yanında su var. İsa ee, da var. Evet, sanırım eşyalarını da koymuşlar. Çünkü bakın burada bir baykuş var. Daha çok çiçekler. Oo bu bayağı Oo, devam ediyor. Burası <gülüyor> devasa gerçekten. Bayağı büyükmüş burası. Yalnız hakikaten bir mezarlık bu kadar güzel gözükebilir mi? Ee, güzel bir mezarlık. Bayağı iyi düzenlenmiş. Evet. Bahçe düzenlenmesi vesairesi, ağaçları her şey çok iyi. Öğlen gelip vakit geçirmelik. Ağaçların gölgesinde oturmalık bir yer. Çok fazla ağaç var. <gülüyor> yani. <gülüyor> Abi mezarlığa gelip piknik yapacağız ya. Ay. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Thank you. 
Castillo Prensi Francisco Argandona yatıyor arkamızda. E, bayağı yine ihtişamlı mermerden heykel yaptırmışlar. E, çok güzel. Ne diyeyim? Castillo dedikleri de bu arada İspanya oluyor. Mezarlığa girince ilk bölüm hepsi İspanya Kraliyet Ayrısı koloni döneminden kalma zaten bayağı bir kümbet hani şey yaptırmışlar anıt mezar yaptırmışlar para yetmez içeride altın olan da var arkadaşlar mermeri olan da var maşallah. E, Meryem heykeli var yukarıda e, heykel. Ee, İncil kitabı aşağıda gördüğünüzde İncil kitabında yazan kişilerin anısına dikilmiş. 1899 ve öncesinde ölmüş bu insanlar. Bolivyalılar. Evet hepsi Bolivyalı. Ee, yani yaklaşık 20 kişi yazıyor kitapta. Ve heykeli 1899'da dikmişler muhtemelen. Üzücü. Üzücü. Sayfalar açılmıyor bir de kitabın. Sayfa açamıyoruz. S sayfa mühürlenmiş. <gülüyor> Bakın mühür. Ölenlerin anısına Kalan sağlar bizimdir diyorum. Ne diyeyim böyle büyük bir mezarlık gördükten sonra e, biraz bana Ölesin üzücü geldi. geldi. Ben şiştim yani içim şişti. Çok büyük çünkü. Önce güzel geldi de sonra çok fazla e, yani çok fazla geldi. İhtişamlı çok fazla ee, ihtişamlı. Yani, o yüzden mi? Ölenle de çok gidip de dönmeyecekleri diyorum. Ne? Buradan selam olsun. Kime? Ölenlere gidip de dönmeyecekleri. E, sen bayağı el salladın. Ölenlere el sağladım. Oo, burası Contenere Sociedad Socorros Mutuos. Yani? Ee, peki. Yani bir topluluk olduğunu anladım. Sociedad e, Mutuos. Soracağım. 1914 kapının üstünde yazıyor. Kapılar kilitli. Evet her yerde mezar var. Resimler. Şu amca kimmiş ya? Amca... Güzel amcaymış. Aha. Jack'in kısının gençliği. Aa, en sevdiğim. Bakın en güzeli bu. Yanına ne, ne koymuşlar? Bir tane şey ayakkabı, e, tamircisi. ayakkabı tamircisi. Muhtemelen bu adam ayakkabı tamircisiymiş. Bilmiyorum. Bakar mısınız şuna? Ayakkabı Viski tamircisi de koymuşlar. buraya gömülüyorsa baya güzel bir şey. Ama yani acaba burayı yapan insanlar mı bunlar? Yani Ama mezarlık güzel. Bunu almışlar. Buna cam, cam parası yokmuş bunun. Cama verecek parası. Bence böyle olmak istemiş. Bu bir tarz. Çünkü burada değişik değişik ha, tarzlar var. Hava almak için mi? Olabilir. Hava <gülüyor> almak istiyor. Olabilir. Hmm. Neyse ölülere saygı. Evet. Ölülere saygı kuşağı. Evet. Arka taraf tamamen gidiyor. Şuna bakar mısın? Bakalım şuraya da. Ezgi de orada. İnanılmaz ya. Yok böyle bir şey. Buraya yer mi ayırtılıyor acaba? Şimdi de ayırtabilir miyim ben? Yok. E ben burada olmak istiyorum çiçeklerle. Peki. Hayır aslında aslında ben organ bağışı yapmayı düşünüyorum. Organ bağışı? Organ bağışı yapmak istiyorum ama burası çok etkiledi. Organ bağışı yaptıktan sonra yine gömülebilirsin buraya. Öyle yaparım o zaman. Burada mezarların önüne güneşlikleri de var. Tente de koymuşlar. <gülüyor> Şeyler soğumasın diye, çiçekler soğumasın diye. Zaten yapay çiçekler ya bunlar. Yazık ya. Ya inanılmaz bakar mısınız? Bu iki yaşında bir çocuğun mezarı. Gerçekten çok üzücü. Evet, Burada süt, coca cola. Lollipop da var. Lollipop, şeker. Ya. Birisinde balon vardı mesela. Çok bak, üzücü ya. Bak burada oyuncakları var. Ay ya kıyamam. Prensesi de yazmışlar. Ha, burası yani çocuk yazmışlar. galiba ya. Evet. Bak Transformers'lar bu. Biraz daha yaşlı galiba. Bizim zamanımızın Transformers'ı. Çocuk, Transformers çocuk bu. mezarları bunlar. Ay lütfen gidelim artık tamam. Güzel gelmişti başta ama sonra detaylı bakınca Oo, yine mezar burada. yani. Üzülüyorsunuz. Burada müzisyenler var. Piyano koymuşlar. Gitar. Çarango bu da galiba. Ya maestro yazıyor. Demin evet. deminki kadın muhtemelen aileden biri. Belki de babası. E, eski çiçekleri topladı. Yeni çiçekleri koydu. Ölmüş. Evet yeni ölmüş. Yeni çiçekleri koydu gitti. Belki de Covid'den öldü ne biliyorsunuz. Çok da şeker gözüküyorlar ya müzisyenler. Şimdi keşfettik. 
Sanırım bu e, mezarlı bölüm bölüm yapmışlar. Burası müzisyenlerin yeri, çocukların yerini gördük. Mesela İsrail'le ölenlerin yerini gördük. Yahudi işaretleri vardı mezarlıklarda. E, buradaki oldukça güzel. Şu ne? Ha, vurmalı çalgı ve e, gitar. Oo, bayağı Burada güzel bir mezarlık ya. Evet, hala inşaatı süren yerler var. Oo. Devam eden. Orada üniversite e, mozelesi yazıyor. Belki de akademisyenler, Gömülüyor. öğrenciler, evet. E, mesela şurada hayvanlar var sanırım. Hayvan mezarlığı. Burası da e, hayvan mezarlığı diye düşündük ama e, muhtemelen değil çocuk mezarlığı herhalde. Yani diğer mezarları, betonlar içinde gömülü mezarları gördükten sonra evet. e, buranın hayvan mezarlığı olduğunu düşündük ama. Evet kaldığımız... Evde Sükre'deki kişilerin doğum günü şu anda, babalarının doğum günü. Yine bir doğum güne denk geldik yani. Ee, şimdi yukarı çıkıyorum. Yuvar beni de kimler bekliyor yine? Yine bunlar bekliyor. Hadi bakalım. Görelim şurayı. Fotoğraf çektiriyoruz. Bir dakika, keço e, dili Fransızca'daki gibi aksanla söyleniyormuş. Çok benziyormuş Ke ya Fransız hmm. aksanla. Çünkü Neri, Neri Keço, e, Eduardo'nun babası. Evet, Rosemary'nin yaptığı kocaman doğum günü pastasına bakar mısınız? İkiye böldü yarıdan ve manlar kullanmış arasına. Ve kara dutla da süslemiş. Üstünde de krema var. Burada benim tiramisu var. Burada Hindistan cevizi kurabiye var. Ama bu pastanın kesilmesine çok üzüldüm. Çok güzel gözüküyor. Ben <gülüyor> Boy ölçüm var burada. Eduardo ve Gökhan'ın. Zorlu burada. Aranza tumanı. Şimdi Gökhan Eduardo ile pimpon oynayacak. Evet, bekliyoruz. Kıran kırana bir mücadele. Bolivya Türkiye arasında. Burada. <gülüyor> Kızlar burada hazırlıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gece gece saat on buçuk on biri seçtiler masa tenis oynamak için. Bu oyun gündüz oynanmıyor mu? Söylerim size. 